안녕하세요 대시가드 사용법 대시가드란 무엇인가 대시가드란 대시 중에 가드를 하는 것입니다 대시가드를 왜 쓰나 먼저 대시를 왜 씁니까 대시는 나와 상대의 거리를 좁히려고 씁니다 그럼 거리는 왜 좁힙니까 내 기술이 상대에게 닿는 범위로 들어가려고 거리를 좁힙니다 그런데 우리가 그 범위로 들어가려고 할때 상대가 가만히 있습니까? 그렇지 않습니다. 이때 상대는 선택을 하게 됩니다. 그 범위에 들어올 때 때리느냐, 움직여서 범위를 벗어나느냐. 우리가 대시를 한후 사정거리에 들어가서 기술했을 때 상대가 더 빨리 때리면 우리는 카운터를 맞게 됩니다. 상대가 더 빨리 움직이면 우리의 기술이 피해집니다. 이런 점들을 미루어 보면 대시가드를 쓰는 이유를 알수 있습니다. 대시가드는 내가 사정거리에 들어갈 때 상대의 공격을 가드하면서 상대의 움직임을 따라가기 위해서 쓰는 것입니다. 그럼 실제로 대시가드를 어떻게 쓰나? 만약 이렇게 백대시로 거리를 벌렸어요. 어떻게 들어가서 공격합니까? 이렇게 대시에서 소풍을 쓰겠죠 대시에서 공격할 때 상대가 더 빨리 때리면 이렇게 카운터가 나게 됩니다 대시에서 공격할 때 상대가 공격 범위를 벗어나면 이렇게 기술이 허치게 되고 대시에서 공격할 때 백대시로도 이렇게 기술이 허치게 됩니다 이럴 때는 대시가드를 하면서 공격을 들어가면 됩니다. 대시가드를 하면서 공격을 들어가게 되면 상대의 반격을 이렇게 막을 수가 있고 상대방이 움직이는 것을 따라가면서 공격을 할 수가 있습니다. 이렇게 상대방이 움직이는 것을 따라가면서 공격을 할 수가 있습니다. 만약에 거리가 멀면 대시를 좀 길게 하면서 가드를 하면 되고 거리가 좀 짧으면 대시를 짧게 하고 가드를 하면 됩니다. 대시를 하다가 상대가 공격하는 타이밍에 가드를 한번 하고 다시 들어가면 됩니다. 정리하면 대시 가드는 나와 상대의 거리를 좁혀 사정거리 내에서 기술을 쓰려고 할때 상대의 반격은 막으면서 상대의 움직임을 따라갈 수 있는 기술이다 로 정리할 수 있겠습니다 대시 공격을 할때 이렇게 대시 가드를 생활하시면 되겠습니다